大家注意了，没想到陈皮搭配上玫瑰花，作用竟然这么厉害。试了几天之后，真管用。方法简单易学，谁用谁说好。都是一些老祖宗留下来的传统做法，它能够解决我们生活中很多朋友遇到的大烦恼，是一款不错的代茶饮。尤其是在这炎热的夏天，每天喝上一杯，好处多多。好了，接下来一起跟着视频具体来看看砖抹粒到底是怎么做的吧。陈皮是我们生活中最常见的一种食材，那么怎样挑选品质好、年份又高的陈皮呢？眼力见很好的朋友都知道，这两种陈皮的颜色上面会有很大的区别。有一种是这种偏黑色的陈皮，这就是五年以上的老陈皮了，摸上去的手感和软硬程度，一看就知道。挑选陈皮一定要选择年份越高的，年份越高就证明它的效果和口感更好。所以说，我们一定要选择这种好的陈皮，年份高的陈皮。准备适量的陈皮，放入碗中，再加入一小勺面粉和一小勺食用盐，接着再往里面加入适量的清水。先下手把面粉和食盐搅拌化开。使它们充分的溶解在水中，加入面粉能够有效的吸附掉陈皮表面的一些灰尘和杂质，还有脏东西，因为它的吸附能力特别的强，而食盐能起到一个杀菌的作用，所以说用它们两者来清洗陈皮是最好的选择。我奶奶从小就告诉我，并从口入。因此，吃的东西一定要保持干净卫生，这样对身体才不会有所伤害。所以，一定要加入清水，反复的把它多清洗两遍，直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的陈皮就非常的干净了，每一片看上去都清清爽爽、明明白白的。所以说，大家可以大胆放心的使用了。最后再把洗干净的陈皮控水捞出，然后再用手把大块一点的陈皮掰成小块，这样不仅能方便出味道，而且还能减少煮制的时间。陈皮不仅可以用来煮水喝，还可以给狗肉、羊肉起到一个去腥增香的效果。接下来再准备几个洗干净的红枣。用清洗陈皮同样的方法清洗红枣，把红枣肉剪下来。红枣对于我们女性朋友来说特别的友好。俗话说得好，每天吃上几个枣，青春永不倒；一日三枣，长生不老。可想而知，它的营养价值是有多么的高。像平时煮粥、煲汤，或者是做糕点、点心之类的，都可以放上几个，增加营养和口感。紧跟着准备几朵玫瑰花，加入清水，把它简单的淘洗干净，洗去表面的一些灰尘和杂质。玫瑰花既可以用来泡水喝，也可以当做饰品展示出来，做成一幅画。先装入小碗中备用。接下来再准备一小把洗干净的枸杞。有句俗话说得好，人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。紧跟着再把准备好的陈皮、红枣倒入砂锅中，然后再往里面加入适量的清水。在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。用铁锅煮出来的汤水不仅有股铁锈味，而且吃上去的口感和作用都不那么好了。水的量也一次性要加够，中途不要再加水，要不然会直接影响整道茶饮的作用。最后再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后再转中小火，给它煮上十分钟左右。把陈皮和红枣里面的营养成分充分的煮出来，这样无论是从口感还是作用上都会更加的好。时间到了之后，我们再打开盖子。
，哇，好香哦！一股热气腾腾的红枣陈皮清香味扑鼻而来，满屋飘香。这时锅中的汤水明显要比之前深多了。由之前的白色变成了黄色，这也足以证明里面的营养成分已经充分的煮出来了。金黄金黄的，看着就特别的好喝。煮制成像我视频中这种金灿灿、黄黄的颜色就可以了。最后再把洗干净的枸杞加进来。家人们在这里千万要记住，枸杞一定要最后放。如果煮制的时间太久的话，就会破坏枸杞中的营养成分。枸杞下锅之后，给它煮上一分钟左右就可以了。一分钟之后，就可以把里面的食材，包括汤水，直接舀入玫瑰花的碗中。一定要趁这股热气放进来，然后再给它盖上盖子，焖上个五分钟左右。把玫瑰花里面的营养成分充分的焖出来，使它和其他的食材营养均匀的融合在一起。再把它放置温热的时候，往里面加入一点蜂蜜，将其搅拌均匀之后，就可以美美的开喝了。加入蜂蜜的时候也不能温度过高，温度过高的话也很容易破坏蜂蜜中的营养成分。所以说，这也是生活上的一些小常识。像这样一道简简单单的代茶饮，陈皮、玫瑰花、红枣、枸杞、蜂蜜水，就这样做好了。做法和食材都特别的简单，可是它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到，而且它的口感喝起来也是甜甜的，还带有一股玫瑰花的清香。喝下去的每一口都别有一番风味。夏天天气比较炎热，少喝外面的奶茶和饮料之类的。把这款汤水喝起来，好处多多。